আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সবাইকে আর টিভির বিশাল অনুষ্ঠানে রোড টু ইলেকশনে আপনাদের সঙ্গে আমি যথারীতি আছি সামন্ত সম্প্রচার হচ্ছে অনুষ্ঠানটি নেটু টাটার সৌজন্যে আজ আমরা আলোচনা করব বিএনপির যে সাত দফা এবং নির্বাচনের জটিলতা যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি গত কয়েকদিন ধরে আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আছেন চারজন অতিথি স্টুডিও এবং স্টুডিওর বাইরে এবং এর বাইরেও আরও তরুণরা আছেন যথারীতি যেভাবে থাকেন আমাদের এখানে প্রথমে আমি পরিচয় করতে আমার ডান দিকে আছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি তারপরই আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য ফখরুল ইসলাম ফখরুল ইমাম এমপি এবং আমার বাঁ দিকে আছেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালুকুজ্জামান এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন তার যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি জানান রুহুল কবির রিজভি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এছাড়াও অন্য একটি স্টুডিওতে যেরকম থাকেন আমাদের এখানে চারজন তরুণ আছেন দুজন তরুণ ছাত্র দুজন তরুণ শিক্ষার্থী এবং দুজন তরুণ সাংবাদিক তাদের সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সঙ্গে আছেন বিবিবিটির শিক্ষার্থী এবং বিতার্কিক স্বামী আসেন শান্তা আছেন বিবিবিটির আরেকজন শিক্ষার্থী এবং বিতার্কিক শান্ত রায় পাপেল এবং এস এ টিভির স্টাফ রিপোর্টার এস এম মাহমুদুল হাসান নিবির এবং বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার শাহেদ শফিক দর্শক আপনারাও চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের মতামত জানাতে পারেন ফোন করুন স্ক্রল দেখানো নাম্বারগুলোতে অথবা লিখুন ফেসবুকে অনুষ্ঠানটি ফেসবুকেও দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আর ইউব তো আছে সেখানেও দেখা যাবে আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি একটু জেনাব তাজুল ইসলাম আপনি আটাকে দিয়েই শুরু করতে চাই বিএনপি বহুদিন পরে একটা বড় জনসভা করেছে সরাদ উদ্যান এবং সেখানে সাত দফা দিয়েছে এর আগে আমরা ঐক্য প্রক্রিয়াকেও দেখেছি এই ধরনের দফা দিতে এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন মোটামুটি রাজনীতিটা মাঠে গড়িয়েছে এরকম বলা যায় কি না মাঠে তো রাজনীতিবিদরা থাকেই এবং রাজনীতি তো মাঠ থেকে উৎপত্তি হয় এবং কিন্তু দফা দিয়ে মাঠে এখন হ্যাঁ দফা দিয়ে আসলে দফা তো দেওয়ার স্বাধীনতা সব দলের আছে এবং বিএনপি এর আগেও বিভিন্ন সময় দফা টফা দিয়েছে তো এখনও দিয়েছে এটা তাদের দলের সিদ্ধান্ত এবং এই ব্যাপারে তো তাদের স্বাধীনতা আছে এবং ওনারা দফা দিতে পারেন তো এখন আপনি যদি আমাকে মন্তব্য করতে বলেন এই দফার উপরে দফার উপর যদি মন্তব্য করতে চান আসলে আমার কাছে খুব বেশি বাস্তব অথবা কোনো ইনোভেটিভ কোনো দফা এখানে দেখি না যেটা এখন আমার কাছে খুব বেশি এমন যেমন বেগম জিয়ার মুক্তির কথা বলেছেন ওনারা তো মুক্তি যদি কথা বলেন তো মুক্তি তো নির্ভর করবে মামলা এবং কোর্টের মাধ্যম দিয়ে তারপর জাতীয় সংসদ বাতিল করা তো জাতীয় সংসদ বাতিল হবে কেন বাংলাদেশ তো গণতান্ত্রিক দেশ গণতন্ত্রের কথা যদি সবাই বলি সংসদ তো বাতিল হবে ইট শুড বি এ কন্টিনিউস প্রসেস আর এটা তো হওয়ার কোনো যুক্তি কথা মানে আজকের অন্তত অনেক দেশে তো এখন অনেক সংসদ বাতিল করে নির্বাচন হয় অনেক দেশে বাতিল হয়েও আছে আর আবার অনেক দেশে রাইখেও আছে তো এখন আপনি এটাকে তো যে দেশে যে পদ্ধতি এবং আমরা তো আমাদের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করছি বাই দিস টাইম এবং এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে আলোচনা পর্যালোচনা এবং ওদের অভিজ্ঞতা সবগুলো মিলিয়ে আমরা এই জায়গায় গিয়েছি তারপরে দেশ সরকার পদত্যাগ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ সরকার এ কথা বলেছে তো এগুলো তো এই আলোচনাগুলো তো অলরেডি ওভার এগুলা সমস্ত কথাগুলাই শেষ হয়ে গেছে মানে এই বিষয়ে আলোচনা আমার তো মনে হয় না এখানে আলোচনা তো বউ হয়েছে এবং আলোচনা হয়ে আলোচনা পর্যালোচনা প্রয়োগ এবং প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং এদের ক্রিয়া অ্যাকশান রিয়াকশান এভরিথিং সাইড অ্যাকশান সবই হয়ে গেছে সবই হয়ে গেছে এরপরে যে হাউ কুড উই ক্যান ইনভাইট সাবস্ক্রাইব নিউ কিন্তু ট্রাবল ফুল ইস্যু অ্যাগেন তারপরে দিয়ে এরপরে দিয়ে আপনার যোগ্য ব্যক্তিদের সময় নির্বাচন তো এটা দিন এটা যোগ্য ব্যক্তি বলতে বা এই ডেফিনেশনটা কি এবং যোগ্য ব্যক্তি তো তারপরে সুষ্ঠু নির্বাচন স্বার্থে প্রতিটি ভোট কারে মেস এখন ম্যাজিস্ট্রেসি এই বিষয়ে টেল বিপারটা আমরা জানি আমি এই বিষয়ে একটু আমি যাই হোক আমি তাহলে কনক্লুড করি এখানে যে আমি মনে আমি দেখেছি তো এখানে আপনি যেহেতু প্রশ্ন করছেন এই জন্য আমি ওয়ান বাই মনে করি বলবো মনে করছি তো এখন এখানে আসলে আমার কাছে এমন কোনো নতুন জাতির জন্য দেশের জন্য একটা দিক নির্দেশনামূলক কোনো রকম দফা নাই যে দফাগুলো আছে এগুলো হয়তো বা ওনারা ক্ষমতা আহরণ করা অথবা আওয়ামী লীগের উপরে আক্রোশ আওয়ামী লীগকে তাদের সেইখানে ক্ষতিগ্রস্ত করা তো আওয়ামী লীগ দেশের উন্নয়নে কাজ করে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে এখন এই জন্য যে ওনার আক্রোশ হয় আক্রমণ হয় সে আক্রমণ আক্রোশ আমার তো মনে হয় না দায়ী আওয়ামী লীগ এত দুর্বল দল যে তাদের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মাথা নত করবে একটু অন্য দলরা কিভাবে এই সাত দফা নিয়ে 
জাতীয় পার্টির কি ভাবনা বা আপনারা তো মহাজোটের অংশ জনাব ফখরুল ইমাম এমপি ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আমি একটু বলি আমরা কিন্তু মহাজোটের অংশ নই এখন এখন মহাজোটের অংশ ছিলাম নাইনথ পার্লামেন্টে টেন পার্লামেন্টে আমরা আলাদা ইলেকশন তাহলে সরকারে আছেন কি করে সরকারে আছে এর একটা নতুন চিন্তা ভাবনার মধ্যে থেকে সরকারে আছি মানে অপোজিশন থেকে সরকারে নেওয়া যাবে না এরকম তো কিছু নাই আপনার প্রধানমন্ত্রী সরকার অপোজিশন থেকে সরকারে কেউ কেউ আছে সবাই নেই আমাদের তো দুই তিনজন আছে এবং সেটা শুধু এইখানে না অনেক দেশেই আছে আপনি জানেন আমেরিকা তো আপনার ওই মিনিস্টার অফ স্টেটস আমেরিকা তো আর আমাদের টাইপ অফ गवर्नमेंट না আমাদের गवर्नमेंटের ফরমেশনটা ভিন্ন জার্মানিতে আছে ফ্রান্সে আছে জার্মানি তো ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ না চাই হোক এটা একটা এটা একটা প্র্যাকটিসিং এটা এটা না না আর কোনো সেটা কোয়ালিশ কোয়ালিটিভ কোয়ালিশন गवर्नमेंट হলে তখন এরকম হয় কোয়ালিশন গতি পারে না আপনি বিরোধী দল থেকে নিতে পারেন এটা তো আমার মনে হয় যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির একটা জায়গা পেল কারণ যে দুইজন তিনজন মন্ত্রী আছে তারা কিন্তু 70 এর অধীনে নাই যে আমি ভোট দিলে আমার এমপি শিপ চলে যাবে না ইটস এ বিউটিফুল एग्जांपल আপনি একটু ভেবে দেখতে পারেন কারণ ওইখানে একটা আচ্ছা ঠিক আছে সেই বিতর্কটা পরে করব আজকে আপনারা আপনারা এই সাত দফা নিয়ে যদি আপনারা হ্যাঁ সাত দফা এখন ব্যাপার হলো যে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে বিএনপি এবং আদার্স দল যেগুলো সেগুলো ঐক্য প্রক্রিয়া গেছে যুক্ত ফ্রন্ট গেছে যাওয়ার পরে যুক্ত ফ্রন্ট এবং ঐক্য প্রক্রিয়া পাঁচ দফা দিয়েছে তোরা চিন্তা করছিল যে বিএনপি আর কোনো দফা দেয় নেই সেই জন্য বাইশ তারিখে ওনাদের যে একটা ডেলিভারেশন ছিল সেখানে ও আপনাদের এই ইগুলো এই দাবিগুলো এক করতে পারে নাই তা কালকে বিএনপি ওপেনলি দাবি দিয়েছে সাতটা তা আমি দেখেছি সাতটার মধ্যে পাঁচটাই মিলে দুটা মিলে না দুটার মধ্যে একটা হলো দুটা মেলে না বেগম খালেদা জিয়ার কেসের ব্যাপারটা মুক্তি হ্যাঁ মুক্তি ব্যাপারটা আরেকটা হলো তারেক রহমান সাহেবের একুশে অগস্টের কেসের ব্যাপার তো এই ব্যাপারে আমি ডক্টর কামাল হোসেনের একটা মন্তব্য করব ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন যে আমরা চাচ্ছি একটা সুশাসনের দেশ আইনের শাসন এখন এইটা যদি চুয়ান্ন ধারার মতো কোনো একটা আইনে যদি ধরা হতো তাহলে একটা কথা ছিল এইখানে তো স্পেসিফিক আইনে ধরা হয়েছে স্পেসিফিক কেস করা হয়েছে এবং সেখানে একটা একটা জেল হয়েছে যাই হয় একটা শাস্তি হয়েছে তো এখন ওনার মতেই যে এই 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 এইটাকে যদি আমরা দাবি হিসাবে পরিণত করি তাহলে আমরা যেটা চাচ্ছি আইনের শাসন শোষণ সেটা থাকবে না এটা তো আইনি প্রক্রিয়া সেই জন্য ওনারা এই দুইটা দাবি যেটি জনাব তাজ ইসলাম বলছেন যে এর মধ্যে কোনো বাস্তব মুখীনতা নেই বা ইনোভেটিভ না আপনার কি মন্তব্য এই এই সাত দফা সম্পর্কে সাত দফা সাত দফার মধ্যে কতগুলো দফা আছে যেমন পাঁচটা দফা দেখেন আপনি একটা হলো সংসদ ভেঙে দেওয়া দিল যে না দিল তা সংসদ ভেঙে দেওয়ার কিন্তু প্রভিশন আছে কিন্তু আছে অপশনটা অপশন আছে আপনি ইচ্ছেগুলো দিতেও পারেন না দিতে এটা আমার কাছে একটু বড় বাকি দু দফার বা বাকি পাঁচটার ব্যাপারে আপনার তেমন কোনো আমার তো তেমন কোনো অবজারভেশন নাই আচ্ছা আমি এই বিষয়ে একটু যেন কালকে জমা আপনার আপনার কি মনে হয় যে অনেকে অনেক দফা দিয়ে এখন মাঠে নেমেছে ঐক্য প্রক্রিয়া এবং এর মধ্যে আপনাদেরকে দেখলাম আজকে ছোটোখাটো ইয়ের মিশিয়ে অফারও দিয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে বাম বাম নেতাদেরকে আমরা এর আগে যে কথাগুলি বলে এসছিলাম যে আমরা দুই হাজার চোদ্দো সমাজ একটা নির্বাচন যখন হয় তারপর থেকেই আসলে যে আলোচনাগুলি আসা উচিত ছিল যে একটা নির্বাচন করতে গেলে শুধুমাত্র একটা তারিখ বা কিছু ভোটের বাক্স আর মানুষকে অনেক ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো এটা যথেষ্ট না তাহলে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে এনে বিচার ব্যবস্থা আছে এখানে আমলাতন্ত্র আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে ইলেকশন কমিশন আছে এবং এই তার সঙ্গে আরও একটা রাজনৈতিক দলগুলি যারা এখানে ক্ষমতার সীন বা ক্ষমতা প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাপর রাজনৈতিক শক্তিসমূহ তাদের যে অবস্থা আচার আচরণ সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের মধ্যে ভাবনা ইত্যাদি বহু কিছুর সঙ্গে যুক্ত এখন এই দুইটা পার্ট এখানে আছে একটা হলো যে আপনার একটা ইলেকশান সেটা জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পারবেন কি না জনগণকে আস্থাশীলতে আনতে পারবেন কি না এবং সেটার মধ্যে জবাবদিহিতে থাকবে কিনা এই সাত দফার মধ্যে কি তার কোনো না সাত দফারটা সে আমি ওনাদের যে বিষয় ওনারা বলছেন যে না কিছু বিষয় হয়তো আমাদের সঙ্গে মিলবে কিন্তু সাময়িকভাবে সেটা আমাদের সঙ্গে মিলবে না এই জন্য যে আমরা বলছি একটা পার্ট তো হলো যে আপনি জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত একটা নির্বাচন আদৌ সুস্থভাবে হবে কি না বা সেটা সংঘাতমুক্তভাবে হবে কি না বা সেখানে অংশগ্রহণমূলক হবে কি না জনগণ ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে কি না এই ব্যাপারে কিন্তু এখনও নিঃসংশয় নয় ফলে এই অবস্থা যতক্ষণ থাকবে মানে মূল কথা হলো আমরা কিন্তু হিসাবটা যখন করি অর্থাৎ কে ক্ষমতায় থাকব কে ক্ষমতায় যাব এইটা নিয়ে আলোচনাটা বেশি হয় কিন্তু ক্ষমতার মালিক আপনি বলছেন জনগণ 
তাহলে যে জনগণ ক্ষমতার মালিক সেই জনসাধারণ তারা তাদের সেই প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এখন সেই নির্বাচন করতে গিয়ে তারা কতটা সেখানে স্বস্তির সঙ্গে আস্থার সঙ্গে এবং বাধাহীনভাবে সে কাজটা করতে পারবে এটা গুরুত্বপূর্ণ এখন এই জিনিসটা এখনো তৈরি হয় এই জিনিসগুলো কি এখনো তৈরি হয়নি 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 এই কারণে যে বিগত দিনে যে নির্বাচনগুলি হয়েছে সেটা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি এখন অনেকে বলবেন যে স্থানীয় সরকারের আসলে স্থানীয় সরকার তো না স্থানীয় শাসন লিখে রেখেছেন সংবিধানে যে এখন সেই জায়গায় যে নির্বাচনগুলি হয় সেই নির্বাচনগুলির মধ্যেও মানুষ যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ইলেকশানের বিরুদ্ধে সিলেকশান হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ শাসক ক্ষমতা যারা থাকে তারা যে পরিকল্পনা করেন বা তারা যে ইচ্ছা করেন বা তারা যেভাবে পরিচালনা করতে চান তেমনভাবে সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছা জনসাধারণের যে অধিকার স্বাধীনতা মার খেয়ে যাচ্ছে এখন এখানে এসে আজকে যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হইল যে এখানে আমরা জনসাধারণের মধ্যে আস্থাটা আনতে হবে প্রথম যে এখন যে সংসদটা আছে দ্বিধা আছে সেটা প্রথম এখন সেটি আনবে কে সেটা কি নির্বাচন কমিশনের কাজ না এইটা এটা সরকারের কোনো দায়িত্ব আছে সরকারের দায়িত্বটা একটু বেশি থাকে কারণ যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা অনেক কিছু নির্ধারণ করেন নীতি নির্ধারণ করেন এবং পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শুধু সরকার না অপরাবর্ষ বিষয়গুলির তার সঙ্গে যুক্ত থাকে এখন যেমন ধরেন যে এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার কথা যদি আমরা বলি সেটা তো এখন বুঝতেই পারছি আমরা নিম্ন আদালত সেগুলি আসলে নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীনে আছে এটা বহুদিন থেকে একটা সমস্যা উচ্চ আদালতে যে দশা বিশেষ করে সাবেক প্রধান বিচারপতি উনি আবার বাইরে যেসব কথাগুলি বলছেন সব কিছু মিলে সেটা আরও বেশি অনাস্থা জায়গা তৈরি করে ফেলেছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে আবার এদিকে যে আমলাতন্ত্র যেটা আমরা বলি এটা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী হওয়ার কথা তারা হয়ে আছে সরকারি কর্মচারী অথবা সরকারি দলের কর্মচারী আমরা যে আইন শৃঙ্খলা আছে এখন ধরেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি বলেন এই যে এখন কথার অর্থ ধরেন যে যারা এখন দাবিগুলি দিচ্ছেন প্রথম কথা হলে আপনি নির্বাচনের পরিবেশ কতটা সহায়ক করতে পারেন অনুকূল করতে পারেন এটা একটা আর শাসন ক্ষমতা যে অসঙ্গতিগুলি আছে যেমন ওনারা বলছেন যে আজকে হাওয়াই মামলা দিচ্ছে তারপরে যেমন এই ধরে নিয়ে পিটাচ্ছে ইত্যাদিগুলি যে করছে তাহলে এগুলো করতে পারছে কেন তাহলে সেই যেমন ধরেন পুলিশ বাহিনীর কথা যদি বলি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে এদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি দিল মামলা ঠিক আছে আগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে কিন্তু এখন একটা জনসভার পরে যে মামলাগুলি দিল এগুলো মানুষ ওদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয় কারণ আগেরটা মানুষ কিন্তু একভাবে গ্রহণ করেছিল বা ধরে নিয়েছিল যে হয়তো তারা একটা সহিংসতা করেছে সেই কারণে সরকার রাজনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে কিন্তু তার সঙ্গে ওই বিষয়ে যুক্ত আছে কিন্তু এখন যেটা করলো এটার সঙ্গে এই বিষয়গুলি তো যুক্ত নাই এখন এইটা এতে হয় কি যে আমরা কিন্তু ওই বিষয়টার উপর জোর দিচ্ছি না যেমন ধরেন পুলিশ আপনাকে মারবে তা আমরা পুলিশকে দিয়ে আরেকজনকে মারাবো এটা তো কোনো পলিসি দিতে পারে না তাহলে এমন নীতি করেন যাতে এই কাজটা আমাদের হয়ে আসছে আমি আমি আপনার কাছে আবার ফিরবো কমেন্ট খালক যেমন আমি একটু বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুল কবির রিজভি জনাব রিজভি যে সাত দফা বিএনপির মহাসমাবেশ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটিকে বলা হচ্ছে যেখানে সরকারি দলের এমপি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি বলছেন যে এর মধ্যে কোনো বাস্তব সম্মততা নেই ইনোভেটিভ না নতুন কিছু নেই এছাড়াও সরকার কেন নিউ ট্রাভেল ইস্যুকে ওয়েলকাম করবে আপনার কি মত এ বিষয়ে সরকারের অভিনন্দন জানানো না জানানোর ব্যাপারটা তো তাদের বিষয় আমরা আমাদের করেছি এবং এই দাবিটা তো শুধুমাত্র এখন পিএনপি বা বিশ দলীয় জোটের দাবি নয় এই দাবিগুলো আজকে নানা দিক থেকেই নানা শ্রেণী পেশার মানুষ করছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো করছেন এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও করছেন অনেকেই করছেন এমনকি এই জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হচ্ছে এখনও একই প্ল্যাটফর্মে আমরা হয়তো দাঁড়াইনি কিন্তু যার যার অবস্থান থেকে কিন্তু এই কথাগুলো বলছেন যে একটা অবাধ সুষ্ঠু এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন করতে হলে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার লাগবে এই জন্য লাগবে যে বর্তমান যে ইনকামবেন্ট গভর্নমেন্ট যারা আছেন তাদের প্রতি মানুষের কোনো আস্থা নাই তারা এর মধ্যে যে নির্বাচনগুলো করেছেন সে নির্বাচনগুলোতে আমরা কোথাও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের আমরা কোনো দৃষ্টান্ত দেখিনি আমরা কোনো চিহ্ন দেখিনি রাত তিনটার মধ্যে আপনার ব্যালট বাক্স পূর্ণ হয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তারা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি ভোট সন্ত্রাস ভোট টাকাতি নানা ঘটনা ঘটেছে শুধু তাই নয় একটা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীরা অনেক জায়গায় তারা প্রার্থী হতে পারেননি সন্ত্রাসের মানে প্রকোপে কিন্তু সেখানে আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে অবিরাম সংঘাত হয়েছে সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাদের অনেক লোক মানে সেখানে মারা গেছে আর কি সুতরাং এই যে রাজনৈতিক মানে নির্বাচনী পরিবেশ যেখানে ভোটাররা তাদ
তারা সুষ্ঠুভাবে ভোট অনুষ্ঠান হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে তো সেই দাবিটাও সেখানে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ইভিএম সেই সাত দফার মধ্যে ইভিএম আছে ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিন এটা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা এবং বিতর্ক ঝড় বইছে এবং দেখা কয়েকদিন আগে ভারতের জহল আপনার দিল্লির জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে সে ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও এই ইভিএম প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে যে এই ইভিএমটা ঠিক মতো কাজ করেনি এখানে জাল ভোট হয়ে গেছে এখানে তুমুল আন্দোলন হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন আপনার সেখানে বন্ধ রেখেছে এই যে মানে বিষয়গুলি এগুলো সাত দফার মধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছে তা এখন এইটা এখানে ইনোভেটিভ হয়েছে কিনা মানে এটা মানে সরকারের কাছে হয়তো এটা ইনোভেটিভ না হতে পারে নতুন কিছু তাদের কাছে নাও থাকতে পারে কিন্তু দেশের মানুষের কাছে জনগণের কাছে নানা শ্রেণীপুষার মানুষের কাছে তারা মনে করেছে এটা অত্যন্ত যৌক্তিক দাবি এবং সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই মানে একটা আন্দোলন এবং মানুষের চাপ সরকারের উপর এটা পড়বে কারণ এইবার যদি সরকার মনে করে তারা একতরফাভাবে নির্বাচন করবেন আমার মনে হয় এই ষোলো কোটির দেশে এটা আর সম্ভব সম্ভব হবে না কিন্তু সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি বা তাদের যে রিয়াকশন তাতে তো তারা এই দাবিটি মানবে বলে মনে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে যদি দাবিটি না মানে তখন কি আপনারা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন কি না না সরকার তো এখনও দেখি মানে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় দেশে এবং বিদেশে নিজেকে গণতন্ত্রী বলে দাবি করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই যে কদিন আগে ওনার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সফর হলো সেখানেও তিনি বলার চেষ্টা করেছেন নির্বাচন নিয়েও বলেছেন যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে তাহলে কি এই যে গণতন্ত্রের কথা বলা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলা এটা কি মুখোশ নাকি আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকে গণতন্ত্রী পরিচয় দেওয়ার পরিচয় দিতে হবে এই জন্যই কথাগুলো বলা আমরা এই সরকারের যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং যে পরিচয় পাচ্ছি এটা একেবারেই স্বৈরাচারমূলক প্রচণ্ড স্বৈরতন্ত্র তো সেখান থেকে তারা যে মানবে না এটাই হলো মানে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু জনগণের যে প্রবল চাপ এবং জনগণের আন্দোলনের মুখে আপনার এই সরকার বাধ্য হবে এবং সরকার যদি মনে করে যে তারা একতরফাভাবে সব কিছু করে যাবেন দুই হাজার চোদ্দ সালের পর পাঁচই জানুয়ারির পর থেকে যেভাবে করেছেন সেটি মনে হয় আর সম্ভব হবে না এবং সরকার যেটা চাচ্ছেন সেটাও জনগণ অন্যান্য জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তিগুলি সেটা মানবে না আচ্ছা সরকার যেটা মানবে না বললেই সেটাই চূড়ান্ত হবে এমন কোনো বিষয় নয় এখানকার অধিকাংশ মানুষ যেটা চাইবে সেটাই সবাইকে মানতে হবে এবং সরকারকে সেটাই মানতে হবে আরেকটা চান একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক একটা স্বচ্ছ নির্বাচন হোক আমি এটা যদি সরকার না মানেন তাহলে তো বুঝতে হবে যে এই সরকার কি চান এখানে একদলীয় একটি সরকার ব্যবস্থা তিনি ভিন্নভাবে ভিন্ন কায়দায় তিনি যদি কায়েম করতে চান এটাও জনগণ মানবে না না কিন্তু জনাব রিজভি আমি এই এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন করি আমরা আপনার কাছ থেকে আবার আসার চেষ্টা করব আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে চোদ্দ সালেও কিন্তু আপনারা বলেছিলেন যে এই নির্বাচন মানবেন না এবং নির্বাচন প্রতিহত করা হবে কিন্তু নির্বাচন তো হয়ে গেল এবং সরকারও প্রায় পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলল সেইভাবে যদি আরেকটি নির্বাচন হয়ে যায় তখন আপনাদের অবস্থান কি হবে আপনি বলছেন জনগণ মানবে না কিন্তু জনগণ তো জনগণকে সংগঠিত করে কার্যকর কোনো প্রতিরোধ তো আমরা দেখলাম না রাস্তায় না আমি বলেছি দেখুন আমি 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 মানে প্রায় আমি বলেছি বলে থাকি যে প্রখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিক টম পেইনের একটি উক্তি আছে সেটা হচ্ছে যে টাইরেনি লাইক হেল ইজ নট ইজিলি কঙ্কার্ড তো এই যে ইজিলি যে কঙ্কার্ড করা যায় না তো তার জন্য কি মানে আমরা আদর্শ আমাদের সংগ্রাম আমাদের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করব। আত্মসমর্পণ করা মানে তো আত্মহত্যার সামিল আমরা আমাদের সংগ্রাম আমাদের ন্যায্য সংগ্রাম আমরা অব্যাহত রাখব এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একদিন জনগণের বিজয় হবে আমরা মানুষের পক্ষে আছি জনগণের পক্ষে আছি সত্যের পক্ষে আছি ন্যায়ের পক্ষে আছি এবং এই ন্যায়ের বিজয় হবে আচ্ছা আমি আবার আসার চেষ্টা করব জনার রুল করবো যে আমরা একটু অন্য স্টুডিওতে যেতে চাই আর একটি স্টুডিওতে আমাদের চারজন তরুণ বন্ধু আছে প্রথমে একটু আমরা আসি দুজন যে তরুণ শিক্ষার্থী বিইউ বিটির শিক্ষক শিক্ষার্থী বিতার্কিক শামিমা নাসরিন শান্তা শান্তা আপনারা তরুণরা এই যে 
বিভিন্ন দফা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠে নামছে এই প্রক্রিয়াগুলোকে আপনারা কিভাবে দেখেন শান্তা ধন্যবাদ আপনাকে যেটা মূল বিষয়টা আমাদের মধ্যে এখন জেগে গেছে সেটা হচ্ছে আজকেও যখন আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে কথা বলছি তখন প্রশ্ন করছি যে যেহেতু আমাদের সেমিস্টার ফাইনাল শেষ হয়ে গেছে আমরা একটা পিকনিকে যেতে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মনে তখনই যখন একটা ডেট ফিক্স করা নিয়ে একটা প্রশ্ন জাগে তখন শঙ্কা জাগে আচ্ছা সামনে তো নির্বাচন সো আমরা এই বছরে ডিসেম্বরে বা নভেম্বরে কোনো পিকনিকে যেতে পারি না তার মানেই হচ্ছে যে আমরা শঙ্কিত আসলে আমরা নির্বাচনটা কীরকম হবে বা আবারও কোনো এরকম সংঘাত হবে কি না সেই বিষয়টাতে আমরা এখন শঙ্কা শঙ্কা বোধ করছি এবং আমরা আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র আমার না এবং যদি আশেপাশে তাকাই সবার মধ্যে এটা একটা শঙ্কা দেখা গেছে যে সামনে যে নির্বাচনটি হচ্ছে সেটা কি আসলে সংঘাতের একটা নির্বাচন হবে নাকি একটি সংলাপের মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে আমাদের মধ্যে এরকম একটা শঙ্কা রয়ে গেছে আচ্ছা ধন্যবাদ শান্ত আপনাকে আমি আরেকজন শিক্ষার্থী এবং বিতর্কিক শান্ত রায় পাপেল পাপেল আপনারা তরুণরা কিভাবে দেখছেন আমরা নানা রকম দফা পাঁচ দফা সাত দফা ইত্যাদি নিয়ে নানা রাজ রাজনৈতিক শক্তির জোটবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছে পাপেল থ্যাংক ইউ স্যার আমার কোশ্চেনটি হচ্ছে যে স্যার যে দলে ক্ষমতাশীল ক্ষমতাশীল থাকে না কেন শুধু এই দলে তাদের প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এটা অনেকেই জানে না যে বাকি যেই দলগুলা আছে তারা কি মানে কোন তারা কোন দলে সমর্থক বা কে কারা তাই প্রচারণার জন্য বাকি দলগুলো কি ধরনের পদক্ষেপ নিবে বলে মনে করে কিন্তু এখানে তো সব দলই আছে সবাই যে যার মতো প্রচার চালাচ্ছে কিন্তু আমি তো কমরেড আমি কোশ্চেনটা আমি রিজভি স্যার এর কাছে করছি আমি কোশ্চেনটা আমার রিজভি স্যার এর কাছে আছে আচ্ছা রিজভি স্যার নিশ্চয়ই শুনছেন তিনি যখন জবাব দিবেন তখন নিশ্চয়ই শুনবেন আপনি ওইটি ধন্যবাদ শান্ত আপনাকে আমি একটু দুজন তরুণ সাংবাদিক যারা মাঠে ঘাটে গিয়ে এই রাজনীতি কভার করেন তারা কি দেখছেন আমি প্রথমে একটু নিবিড়ের কাছে জানতে চাই এসএটিভির স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদুল হাসান নিবিড় যেটি আজকে যে বিষয়টি সেটি আগামী যেহেতু নির্বাচন বিভিন্ন দলের তারা বিএনপিও এর মধ্যে সাত দফা দিয়েছে নতুন করে রাজনৈতিক জোট জাতীয় জোটের কথা বলা হচ্ছে আসলে মানুষের ভিতরে এটা নিয়েই দ্বিধাদ্বন্দ রয়েছে বিএনপি একদিকে যেমন সাত দফা দিয়ে তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেমনি কিন্তু সেই সমাবেশ থেকে তারা ঘোষণা দিয়েছে যে মাঠে থাকার জন্য বিভিন্ন যেভাবেই হোক তারা মাঠে দখল করে তারা এই সরকারকে পতন ঘটাতে চায় তা আমার প্রশ্নটি হলো রুহুল কবি রিজভির কাছে যে এই ধরনের ঘোষণা দিয়ে তারা যে গণতন্ত্রের কথা বলছে তাহলে কি গণতন্ত্র উদ্ধার হবে কি না এর আগেও তারা ঘোষণা দিয়েছিল দু হাজার সালের নির্বাচনের কথা সবারই মনে আছে নির্বাচন পরবর্তী সময়ের সহিংসতার কথা মনে আছে এই সেই ধরনের সহিংসতা আবারও আসবে কি না সেটি নিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতরে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় এবং সেই সঙ্গে তারা একটি আগামীতে ক্ষমতায় আসলে যে ধরনের একটি তারা চিন্তা ভাবনা করেছে যে বিরোধী দলকে সম সম অধিকার দেবে তারা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না সেই বিষয়টি যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু দু হাজার সালে যে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছিল তৎকালীন সময় বিরোধী দলের সমাবেশের উপর সেই বিষয়গুলো কিন্তু আবারও নতুন করে আসে তাহলে কি এই সমাব এই সাত দফা কি শুধু সাত দফাই নাকি একটি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হওয়া বা আগামীতে যত সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে একটি গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত হবে কি আচ্ছা ধন্যবাদ নিবির আপনার প্রশ্ন এবং মন্তব্যের জন্য আরেকজন তরুণ সাংবাদিক আছেন বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার শাহেদ শফিক শাহেদ জি শ্যামলদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমি আসলে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিএনপি যে সাত দফা দিয়েছে এটাকে অবশ্যই বর্তমান সংবিধানের দৃষ্টিতে বলতে হবে অসাংবিধানিক কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে যদি আমি বলি আমি অবশ্যই একে বলবো এর অনেক যুক্তিকতা রয়েছে অসাংবিধানিক এজন্য বলছি কারণ সংবিধানের যে সংবিধানের যে বিষয়গুলো লোক আছে এই দাবির সাথে সেগুলো সামঞ্জস্য নয় কিন্তু জনগণ যদি চায় তাহলে সংবিধান তো পরিবর্তন সম্ভব হ্যাঁ আমার আরেকটা কথা হচ্ছে আমার সরকার দলীয় এমপির কাছে আমার প্রশ্ন আসলে সংবিধান জনগণের কল্যাণের জন্য কি সংবিধান নাকি সংবিধানের কল্যাণের জন্য জনগণ যদি নিশ্চয় তাই না জনগণের কল্যাণের জন্য সংবিধান তো সুতরাং সেই হিসাবে সংবিধানকে বাংলাদেশের যত রাজনৈতিক দল আছে প্রত্যেকটা দলের 
অংশগ্রহণমূলক এবং প্রত্যেকটা দলের মতামত এবং প্রত্যেকটা নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে গঠন করতে হবে যদি তাই করা হয় তাহলে বাংলাদেশে আর কখনো নির্বাচন কেন্দ্রিক এই সহিংসতা হবে না আমরা আসলে গত পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনেও যেরকম আশঙ্কা দেখছি আজকে পাঁচ বছর পরেও একই রকম সে আশঙ্কা দেখছি কিন্তু আমরা সাধারণ নাগরিক গণমাধ্যমের কর্মী এবং রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা আসলে সেটা দেখতে চাই না আমরা চাই এর সঠিক সমাধান হোক এজন্য অবশ্যই সরকারকেও যেমন এগিয়ে আসতে হবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সবার সেরকম যথেষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে আমরা সংঘাত চাই না আমরা চাই শান্তি ধন্যবাদ সাহেদ ধন্যবাদ আপনাদেরকে চারজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিশ্চয়ই আমরা এখান থেকে শুনবো আমাদের প্যানেল আছেন এবং আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন যারা তাদের কাছে শুনবো প্রথমে একটু জনাব তাজুল ইসলাম এমপি জনগণের কথা কত পার্সেন্ট জনগণ এটাকে আমলে নিয়েছে কয়েকজন কগনিজেন্সে নিয়েছে কই আমি তো দেখি না যে এটা এমন আর এখানে যে কথাগুলো এসেছে তো এখন আপনি এটা বলতে পারেন নির্বাচনের চরিত্রের কথা বলেন তো যদি আগের দিন তাহলে সিলেটে ওনাদের মেয়র কি করে পাশ করলো এই যে এখন যদি কন্টেম্পোরারি ভিউডে যে সমস্ত এখন আপনি অভিযুক্ত নির্বাচনের আমি একটা কথা বলি শ্যামলদা যদি সত্যিকার অর্থে আমরা যদি সত্য কথা বলি পৃথিবীর সকল নির্বাচন নিয়েই সমালোচনা করার সুযোগ ছিল আছে হয় এখন আপনি হোলসেল এই নির্বাচনকে একেবারে আপনি মনে করেন যে একটা বিতর্কিত জায়গায় নিয়ে যাবেন তো আমি মনে করি এই সমস্ত কথাগুলো যেমন তারপর দিয়ে আর ইভিএমের কথা বলা হয়েছে ইভিএম তো আউটরাই সারা সব তিনশো আসন করার জন্য কথা বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে যে ইভিএম এখন আপনি বলেন যে জাল ভোট দেয় নির্বাচন কমিশন এখনো তো এটা সেটেল হয়নি তাই নির্বাচন কমিশন বলছে যে আমরা পরীক্ষামূলক কিছু কিছু আমরা করেছি এগুলো সুফল পাওয়া গেছে এবং সেখানের মধ্যে বাকিগুলো কিছু কিছু করা হবে আমি এগুলো নিয়ে খুব ডিবেট করার মতন আমার মনে এখনো কোনো অবস্থা আসে নাই আর এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এসেছে কনস্টিটিউশন তো জনগণের জন্য এবং প্রয়োজনে জনগণের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকবেই এটা স্বাভাবিক এই কথাটা অত্যন্ত অয়েলকাম করার মতন কথা কিন্তু আপনার উত্তরটা পেয়ে যাবেন বিষয়টা হলো যে সংবিধান আপনি প্রতিদিন তো বদলাইতে পারবেন না আপনি একটা আজকে বদলাবেন কালকে একটা বদলাবেন আমরা বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আলোচনা পর্যালোচনা প্রয়োগ এবং প্রয়োগের প্রক্রিয়া ক্রিয়া আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এগুলো সবগুলো দেখে এখন একটা একটা জায়গায় এসেছে এখন আপনি তো যেই কাজটা আগে করা হওয়ার পরে এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যখন নাকি যখন নাকি আপনি তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আপত্তি দিয়েছে যখন এই সংবিধান উনি আপত্তি কে দিয়েছে না দিয়েছে এটা তো বড় কথা আপনাকে আপনাকে তো বাস্তবতা রিয়েলাইজ করতে হবে সেবন্দা প্লিজ এই কথাটা আপনি একটু শোনার চেষ্টা করেন বিষয়টা হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির ব্যাপারে তো আমরাও একসময় অপটিমিস্টিক ছিলাম কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতিরকে অ্যাবিউজ করার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা এটা সুযোগগুলো নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে এমন ধরনের লুফোল থেকে গেছে যে কারণে এখানে এরকম আনওয়ান্টেড এক্সটার্নাল কিছু পাওয়ার এর মধ্যে ঢুকে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ এবং দেশের দশকে একটা হুমকির জায়গায় নিয়ে গেছে তো আপনি কি এই দেশটাকে ধ্বংস করতে চান আমরা কি দেশের মানুষের আশাঙ্কা পূর্ণের জন্য বাংলাদেশ বানাইছি আমরা কি সংবিধান তৈরি করেছি এ দেশের মানুষের জন্য মানুষের এই এখন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে জুডিশিয়ারি সহ সবাই একমত হয়েছে যে না আসলে আমরা কন্টিনিউশন অফ পার্লামেন্টারি ফোর্সেসের আর কোনো বিকল্প নাই বাট এখানে একটা কথা বারবার বিভিন্ন সময় আমি 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 কোন ফ্যাসিলিটি সেখানে এনজয় করবো আই উইল ওয়ার্ক আইল কমফিট সেম এস কিনা মনে কয় যে আদার ক্যান্ডিডেট এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত শুনবো তবে ছোট্ট একটি বিরুদ্ধে পর জন্য ফখরুল ইমাম এবং কমরেড খালুক জামান আপনাদের কাছে শুনবো দর্শক নিরল টাটার সৌজন্যে সম্প্রচারিত রোড টু ইলেকশনের নিচে ছোট্ট একটা বিরোধী কোথাও যাবেন না আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন
দর্শক বিরোধী পর আপনাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আলোচনা রোগ টু ইলেকশনে আপনাদের সঙ্গে আমি আছি আবারো সামাল দত্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম বিএনপির যে সাত দফা এবং নির্বাচনী জটিলতা নিয়ে আপনারা জানেন অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয় নিটল টাটা সৌজন্যে জনাব ফখরুল ইসলাম এমপি আপনি এই বিষয়টা নিয়ে কি বলছেন যেটি আমরা ক্রিয়া প্রত মানে পাল্টা প্রতিক্রিয়া শুনছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি সাত পাঁচে না থেকে একটু অন্য কথা বলতে যাই যেমন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের ভাই বলেছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে আমি মনে করি এখানে স্টেক হোল্ডার দুইজন একটা হলো জনগণ একটা হলো পলিটিক্যাল পার্টি আর বাকি দুইটা যা আমরা দায়ী করি সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন এটা হলো সহায়ক শক্তি এখন যদি মেজর সিদ্ধান্তগুলো তো এই দুই পার্টি আমি বলি আপনাকে এখন যদি নির্বাচন কালীন রাজনৈতিক দলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে রাজনৈতিক দলগুলো যদি গণতান্ত্রিক মনে হয় জনসাধারণ তো ভোট দিতে আসে যদি ভোট দিতে না আসে রাস্তায় ব্যারিকেড হয় তাহলে তারা ভোট অধিকার হারাবে এবং ভোটের পরে দেওয়ার পরে সেই রেজাল্ট যদি না পায় তাহলে সেখানে আবার তার ভোট অধিকার হারাবে তো এই দুইটা জিনিস করার জন্য জনসাধারণ সবসময় আসে এখন কথা হলো রাজনৈতিক দল আমরা কেউ কাউকে বাধা দিই কেউ কেউ আসতে দিই না তো স্টেক হোল্ডার কারা রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দলগুলো যদি মনে করে যে আজকে আমরা একটা সুন্দর নির্বাচন করব অবশ্যই সম্ভব তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হলো আমাদের যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র সবাই বলি কিন্তু চর্চাটা করি না নিজের মধ্যে নিজের মধ্যে যদি চর্চা করে যখন সময় আসে তখন আমরা গণতন্ত্র ভুলে যাই অন্যের ভুল ধরা তো আমরা গণতন্ত্র খুঁজি নিজের দলের গণতন্ত্র খুঁজি না অন্যের নমিনেশন যেন উনি বললেন সিলেকশনের কথা ওখানে আমরা গণতন্ত্র খুঁজি না আমি যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব সেই জিনিসটা এখন আর নাই আমি যখন ভোট দিতে যাই আমার প্রার্থী খুঁজে পাই না সে কোথায় হারিয়ে যায় এখন নির্বাচনটা হচ্ছে প্রতীকী নির্বাচন আগে নির্বাচন হলে একটা মানুষকে নির্বাচন করতাম একটা সৎ ব্যক্তিকে নির্বাচন করতাম এখন তো প্রতীককে করি কোনো বিষয় না ব্যক্তিটা এখন আমার মনে হয় গৌণ হয়ে গেছে সুতরাং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য এই জিনিসগুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে শুধু সরকারকে আর নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ কিন্তু জুল কবির যে বলছিলেন যে জনগণ যদি দাবি না মানে তাহলে জনগণকে জনগণের এই দাবি যদি না মানা হয় আরেকটা জনগণ অনেকে সংবিধানের কথা বলছেন জনগণ নিয়ে ভাই ভালো কথা বলছেন সবাই আমরা জনগণ উপর নির্ভর করি কিন্তু জনগণ আমার পক্ষে আছে কি না আছে তার তো একটা টেস্টিং একটা ফ্যাসিলিটিস আছে সেটা হলো নির্বাচন আর কিছু কিছু ফ্যাসিলিটিস বিদেশে আছে আমাদের এখানে নাই যেটা হলো জরিপ ভালো ভালো সংস্থা আমাদের এখানে জরিপের ওরকম কোনো ব্যবস্থা নাই আরেকটা হলো যে সংবিধানকে আমরা পরিবর্তন কীভাবে করবো ইচ্ছা মতো করা যায় না আমি যদি টু থার্ড মেজরিটিতে আপনার সরকার গঠন করি তাহলেই আমার সক্ষমতা আসবে ওই সংবিধানকে বেসিক জিনিসগুলো চেঞ্জ করার জন্য আর যদি শুধুমাত্র আইন চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আপনি ফিফটি ওয়ান পারসেন্ট হলে আপনি যে কোনো আইন সংবিধানের মধ্যে কতগুলো মূল নীতি আছে যেগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না আর কিছু কিছু আছে চেঞ্জ করতে পারবেন সেটা সেটার জন্যে আপনার টু থার্ড মেজরিটি লাগবে আর কিছু কিছু আছে সিঙ্গেল মেজরিটি লাগবে এখন সংবিধান তো অনেক এই এই দৃষ্টান্ত আছে আমাদের ওই ইয়ের নাইনটি ওয়ানের ইলেকশানে দৃষ্টান্ত আছে যে সংবিধান চেঞ্জ না করে ইলেকশানটা হইতে পারে তো সেটার জন্য আপনার যে ধরনের গণজাগরণ দরকার যেটার জন্য আমার আস্থা হওয়া দরকার যে আমি সংবিধানের বাইরে যেও যদি কিছু করি তাহলে জনগণ আমাকে সেটা পরে সমর্থন দেবে সমর্থন দেবে তো সেই জিনিসটা তো এখনো হয় নাই আচ্ছা সুতরাং আমি হঠাৎ করে সংবিধান চেঞ্জ চেঞ্জ করলে এটা পারবো না তো কমেন্ট খালকো যাওয়া না আপনাদের যেটা একটি প্রশ্নও ছিল আপনার কাছে যে আমাদের অন্যান্য দলগুলোর বিষয়টা কেন আমরা জনগণ জানতে পারি না খুব ভালো আমাদের এই তরুণ বন্ধুরা চারজন তারা যে কথাটি বলেছেন প্রথম যিনি বললেন তিনি বললেন যে এখন সংকার পরিবেশ যে বিদ্যমান যে উনি ডিসেম্বর নভেম্বরে তারা পিকনিকে যাবেন সেও ভরসা পাচ্ছেন না তার মানে আমি শুরুতে যে কথা বলছিলাম যে নির্বাচনের পরিবেশ সেটা যদি একটা শান্তি থাকবে বা মানুষ সেখানে কোনো উৎকণ্ঠা থাকবে না এবং সেটা নিশ্চিতভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং সংঘাত সংঘর্ষ হবে না এই ধরনের এখন এই শিক্ষার্থীরা তার উনি যখন বলছেন যে আমরা পিকনিক করতে যাব সেই ভরসা পাচ্ছি না তার মানে হলো মানুষের মধ্যে শঙ্কা আছে তাহলে এই শঙ্কাটা কেন আছে তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড উতিতে আছে বর্তমান বাস্তবতা আছে এবং পরম্পরায় কিছু বিষয় আছে তার সেই বিষয়ে উনি তুলে আনছেন দুই নম্বর যিনি বলছেন তিনি এসে বলছেন যে এখানে এই যে আমরা আলোচনাগুলি হচ্ছে নির্বাচনকে সামনে রেখে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতাসীন দলরা বা তার অন্যের আজ কথাবার্তা বলছেন তার মধ্যে সেখানে জনগণের বিষয়টা অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে 
অর্থাৎ মতগুলি কি পথ কি অর্থাৎ আমরা কি অর্জন করতে চাই এটা শুধুমাত্র এক দল ক্ষমতায় বসবে কি আরেক দল তাকে সরিয়ে দেবে এইটা নাকি আসলে এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের শাসন কায়েম হবে সুশাসন কায়েম হবে মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ফলে এখানে তার যে বক্তব্য তার কথার এসেন্সটা হলো এই যে এখানে আলোচনার মধ্যে মতের কথাও নাই পথের কথাও নাই এবং জনগণের বিষয়টাও নাই মূলত যেটা আসছে সেটা হলো ক্ষমতা কেন্দ্রিক বাদানুবাদ চলছে তিন নম্বর যিনি বলছেন তার বক্তব্যের মধ্যে এটা আসছে যে ক্ষমতার লড়াইটা তার বক্তব্যটা কাছাকাছি সে তিনি বলছেন যে এটা হলো যে এই যা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এটা তো হলো যে তারা জনগণের কাছে নিবেদিত হবেন নিজেরা সংঘাতে লিপ্ত হবেন না তার মানে তারা জনগণের প্রতিনিধি হবেন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন তাহলে নিজেরা মারামারি করতে যান কেন তার মানে হচ্ছে আসলে এখানে জনগণের ক্ষমতায়ন না এটা হচ্ছে দল গোষ্ঠী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন যদি তা না হতো এখন যারা এই সব পলিটিক্যাল পার্টি উনি খুব ফখরুল ইসলাম সাহেব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন তো এখন সেটা হলো যে আপনি তো যে পার্টিগুলি হোক যারা ইলেকশন করবে তারা যাবে জনগণের কাছে কারণ তাদের দি মাস্টার্স তাহলে তাদের অনুমোদন নেবেন সমর্থন নেবেন সেটা নিয়ে যাবেন তাহলে নিজেরা সংঘাত করছেন কেন সংঘাত করছে এই কারণে যে এখানে আমাদের আসলে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ নয় তারপরে যেটা বলছেন চার নম্বর যিনি বলছেন তিনি সংবিধানের প্রশ্ন তুলেছেন সংবিধান নিয়ে বিতর্ক যেটা এবং शिक्षारमुखी शिक्षार कथा तीन धारा प्राइमर बहु विषय विशेषकर अनुपार्जित भोग कर दुई तेर पंद्रह सतर अठारो बीस बस पचिस छब्बीस आठाई बत्रीस तेत पैंतीस अंत चल्लिशा बोलते माना ना जनगण के এবং কালো টাকার মালিক যেন হইতে না পারে ধনী গরিব বৈষম্য এগুলো যেন না পারে ইত্যাদি এগুলি তো তাহলে আপনি মাস অ্যাওয়ারনেসের যে জিনিসটা সেটা আমরা আগেই বলছি সেই জিনিসটা খুবই অনুপস্থিত এখন এই জায়গা যদি না হয় যেমন একটা উদাহরণ ধরেন একজন পুলিশ যদি একটা মিথ্যা মামলা দেয় তাহলে আইন থাকা উচিত প্রথম প্রথমে আমরা কিন্তু এই 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 মামলার বিষয় বা এগুলো তো আমাদের দেশের মধ্যে এখন একটা প্রতিনিয়ত ইয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা হয়েছে এই কারণে যে আপনি আঠারোশো সালের আইন এক দ্বারা পুলিশ চালাচ্ছেন তাহলে ব্রিটিশ তো পুলিশকে পেটোয়া বাহিনী করতে চেয়েছিল আপনার স্বাধীনতার পরে সেই জায়গায় এসে আপনি সেই এক তারা যদি পুলিশকে চালান তাহলে পুলিশের এখন কর্মঘণ্টা নাই আট ঘন্টার বেশি সে তার ডিউটি করাতে পারবে না এবং যদি কোনো মিথ্যা মামলা দেয় ওই মামলার শাস্তি ওই পুলিশকে ভোগ করতে হবে এই আইনটা আপনি করেন না কেন এবং সেই জায়গায় এসে যেমন ধর হ্যাঁ না সেটা ওইভাবে নাই ওইভাবে নাই এখন যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি মিথ্যা মামলা দিয়েছেন সেগুলি আমরা অনেক ফাঁক ফোকর এখানে আছে আমি সেটা বলছি এখন যেমন ধরেন জনসভার আপনি বলছেন কি অনুমতি কত বড় একটা লজ্জা রাজনৈতিক দলের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি নিয়ে কি এটাকে বলে অবগতি অনুমতি না অবগতি কেন করবেন আপনি এখন হাইড পার্কে করবেন সেখানে একটা জায়গার মধ্যে আপনি অবগতিটা দরকার যে আরও তিনটা পার্টি করতে পারে তার মানে আপনি যাতে কোনো ক্লাস না হয় কনফ্লিক্ট না হয় সেই জন্য অবগতিটা করবেন ইভেন ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যে করলে না সেটা ইনফর্ম কথাটা এই অর্থে না অর্থাৎ এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে অর্থাৎ সেই জায়গায় এসে একদল লোক সংগঠিত হচ্ছে একটা ওই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার জন্য সেগুলিও আবার যদি এভাবে অনুমান ভিত্তিক হয় তার মানে সেটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে ফলে এই জন্য আমরা বলছি যে সেখানে যে আমাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সেই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আপনি দড়িটা গরুর গলার দড়িটা সত্তর হাত লম্বা হবে না দুই হাত লম্বা হবে এটা দিয়ে এটা দিয়ে কিন্তু গণতন্ত্রের সীমানা নির্ধারণ করা যায় না ফলে এখানে ম্যান ইজ বন ফ্রি তাহলে এখন সেই জায়গায় এসে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আপনি মানুষ অধিকার সম্প্রসারণ করবেন যত আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কি গণতন্ত্রের এই চর্চার কোনো রকমের ইয়ে আছে সিমটম আছে দেখতে পান কিছু এইটা এই জন্য যে এখন এই যারা প্রধান যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি সেই শক্তিগুলি এখন একজনকে ধ্বংস করতে পারলে একজনের অস্তিত্ব টিকে থাকে এই জায়গায় তারা নিয়ে গেছেন এলিমিনেশনের মধ্যে যে এখন এই জায়গায় যখন গেছেন তখন তো সেই জায়গায় আপনি একটা হলো দলের অভ্যন্তরে আপনি দেখেন আমরা বলছিলাম কি জনগণের ক্ষমতায়ন গণতন্ত্র আপনি করেছেন কি পরিবারতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র হয় সামরিক স্বৈরতন্ত্র নাকি বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র 
আপনি লিখে রাখছেন সমাজতন্ত্র কি করলেন পুঁজিবাদ এবং নিকৃষ্ট ধরনের ক্রনিক ক্যাপিটালিজম যেটাকে বলে আপনি লিখে রাখছেন কি ধর্মনিরপেক্ষতা আপনি বিসমিল্লাহ রাষ্ট্র ধর্ম লাগিয়ে দিয়েছেন এবং সেটার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছেন আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে এবং আপনি বলছেন কি স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ আপনি নির্ভরশীল হয়ে আছেন নতজানু হয়ে আছেন বিদেশি সব এই এই বিষয়টা হয়তো আরো অনেক বড় একটা ল্যান্ডস্কেপে আলোচনা করা যাবে আমি রুল কবির রিজবি আপনি এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলেন এবং আপনার কাছে কিছু প্রশ্নও ছিল আপনি কি শুনতে পেয়েছেন কিনা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার মন্তব্যটি জানতে চাই এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন অনেক আলোচনা শুনলাম আর কি মানে অভিযোগের ধারাবর্ষণ মানে আমাকে মানে গ্রহণ করতে হলো মানে অভিযোগের তীর একেবারে বিএনপির দিকে আমাদের দিকে আমার দিকেই মানে ধেয়ে এসছে যাই হোক এই তীরকে মোকাবেলা তো করতেই হবে আমি প্রথম থেকে শুরু করি একটা হলো যে তরুণদের বিষয়ে মানে আমাদের এখানে কিছু আছে কিনা আমরা কিন্তু মানে এই মুহূর্তে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানে মানে এই মুহূর্তের আমাদের দাবিগুলো সেটাই উপস্থাপন করা হয়েছে যে নির্বাচন করতে গেলে এই মুহূর্তে কি কি করা লাগবে সেটা আমরা বলেছি যে দেশের নেত্রী বেগম খালেদি জিয়ার মুক্তি দিতে হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার কায়েম করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটি ম্যাজিস্ট্রেসি সহ সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করতে হবে ইভিএম ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা কথাগুলো বলেছি কিন্তু আমাদের যে আরও অবজেকটিভ সেটা হচ্ছে বারো দফা সেখানে বলা হয়েছে এরপরে এর পরে না এর আগে আমরা টোয়েন্টি থার্টি ভিশন এটাও কিন্তু জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল দলের চেয়ারপারসনই তিনি সেটা উপস্থাপন করেছিলেন দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেখানে তরুণদের সম্পর্কে আমরা অনেক কথা বলেছি সম্প্রতি দুইটি বড় আন্দোলন হয়েছে তরুণদের একটা হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলন একটা হচ্ছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন সেখানে আমরা তাদেরকে একেবারে কি বলবো যে সমর্থন জানিয়েছি আন্তরিকভাবে আমরা তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছি এটা এই মুহূর্তে তরুণদের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল এবং সারা বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনে এবং সেটি নৈতিকভাবে সমর্থন করা এটা এর মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয় যে তরুণদের পক্ষে তরুণদের দাবির পক্ষে এবং তরুণদের যে আকাঙ্ক্ষা সেটার আকাঙ্ক্ষার পক্ষেই বিএনপি অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সেখান থেকে কোনো ব্যত্যয় হবে না আরেকটা মানে প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে বিএনপি মাঠে থাকতে চায় মানে আন্দোলনের প্রশ্নে এটা এবং এটার মধ্যে একটা যে জিনিসটি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সন্ত্রাস বা এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডের কোনো ইয়ে হয় কিনা ইঙ্গিতবাহী কিনা এই মাঠে থাকতে চাওয়া আমি আমার তরুণ বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমি সব বিনিময়ে বলতে চাই যে যুগ যুগ ধরে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গণতন্ত্রের জন্য মাঠে থাকার যে রাজনীতি এটা গণতন্ত্রকামী মানুষ গণতন্ত্র প্রেমী মানুষ তারা করেছেন এটা হচ্ছে শুধু আমাদের এই উপমহাদেশেরই ইতিহাসের অংশ নয় এটা বিশ্ব ইতিহাসের অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা পেতে হলে সেখানে মানে রক্ত ঝরেছে সেটা একদিকে ছিল যেমন আমেরিকান রেভলিউশন এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ মূলত এটা ছিল যে এক ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনই যুদ্ধের রূপ নিয়েছে যেটা আমাদের উনিশশো সালে হয়েছে যে নো ট্যাক্সেশন নো রিপ্রেজেন্টেশন আমরা ট্যাক্স দেই অথচ ব্রিটেনের পার্লামেন্টে আমাদের কোনো প্রতিনিধি নেই তো সুতরাং আমরা ট্যাক্স দিব না ব্রিটিশকে এখান থেকেই শুরু হলো আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধ এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ অধিকার হারা মানুষ যখন অধিকার চেয়েছে তখনই মাঠে থাকার বিষয় এসছে তখনই সেটাকে কখনো বিপ্লব বলা হয়েছে কখনো যুদ্ধতে পরিণত হয়েছে সেই কথাগুলো হয়েছে কিন্তু বর্তমান এই মুহূর্তে মাঠে থাকা হচ্ছে যে অধিকার ফিরিয়ে আনা কারণ আমরা অন্য কোথাও কোনো স্পেস পাচ্ছি না অত্যন্ত সুন্দরভাবে এখানে উপস্থাপন করেছেন কমরেড খালেকুজ্জামান ভাই খুব চমৎকারভাবে তিনি এখানে বলেছেন যে পুলিশের অনুমতি নিতে হয় অনুমতি ছাড়া এখানে রাজনৈতিক দল কোনো কাজ করতে পারে না বিরোধী রাজনৈতিক দল কিন্তু সরকারের পক্ষের দল বা সরকারি দল কিন্তু যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তারা কিন্তু বিরোধী দলের জন্য কিন্তু নানা বিধি নিষেধ এবং অনুমতি নির্ভর এবং গণতন্ত্র হচ্ছে এখন পুলিশের অনুমতি নির্ভর পর্যায়ে নিয়ে গেছে সেই পরিবেশই তো এখানে আমি একটি উদ্ধৃত দিতে চাই আমার তরুণ বন্ধুকে 
আপনি জানেন যে ভারতের অত্যন্ত প্রখ্যাত একজন সাংবাদিকের নাম হচ্ছে এম জে আকবর তিনি এখন মন্ত্রী তার একটা চমৎকার কথা অনেকদিন আগে আমি একটি তার কলামে পড়েছিলাম যে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্স রোটেটস ইন টু স্ফেয়ার্স একটা হচ্ছে দি শেডেড সার্কেল অফ পাওয়ার আর একটা হচ্ছে ওপেন আর্টস অফ স্ট্রিট এটা যদি গণতান্ত্রিক ধারা যদি বহমান থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কখনো রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সেখানে তাদের কাছে ক্ষমতার ছায়ার মধ্যেও তারা যেতে পারে আবার অধিকার আদায়ের জন্য স্ট্রিটেও আসতে হতে পারে এখন চারিদিক থেকে অধিকার আর মানুষ বিশেষ করে বিরোধী দলের মানে সভা সমাবেশ থেকে শুরু করে কথা বলার কোনো অধিকার নাই কি ঘটনা ঘটেছিল আপনার পরশুদিনের জনসভায় সেখানে কোনো ধরনের সন্ত্রাস বা কোনো ধরনের পুলিশের সাথে কোনো ধাক্কা ধাক্কি কোথাও কেউ কি দেখেছে এই যে এতগুলো গণমাধ্যম সে গণমাধ্যমে কেউ কি কোনো ছবি দেখিয়েছেন অধিকাংশ গণমাধ্যমের মালিক আমরা জানি যে সরকার সমর্থিত ব্যক্তি তারা তো এতটুকু কোনো ত্রুটি পেরে বিএনপির দিক থেকে সেটা ফলো করে প্রচার করতেন এবং প্রকাশ করতেন কিন্তু কেউ কোনো দেখায়নি অথচ বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ মহাসচিব সহ স্ট্যান্ডিং কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য আমি আমানুল্লাহ আমান বিএনপির উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এবং সাংগঠনিক সম্পাদক দুলু সহ এদের নামে মামলা দেওয়া হলো মজার ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন সেদিনকার জনসভায় আমি উপস্থিত হইনি আমি পার্টি অফিসে ছিলাম এবং আরেকজন জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশু মাহমুদ বিদেশে বিদেশে আছেন তাদেরকে এই মামলার আসামি করা হয়েছে নাশকতার আসামি করা হয়েছে তাহলে দেখুন তো মানে কি ধরনের निर्भर कर पुलिस पुरोपुर नियंत्रण सरकार सरकार पुलिस के कब्जा नहीं जा इच्छा तई कर गणतानिक आंदोलन सफल होने के बोलें चार दो साल पर पुलिस गुली चाली से मारा गई रखम देखा मात्र मिचिले शब्द शुरे गुली फैसीबादे उत्तंग रूप जो देखी तक देखी जार कारण गण आंदोलन अपना करा सम्भव होने आमलेव गुली हो सबकि कौन एक बचर दुई बचर पर तक से घटे क्योंकि एक मिचिल करो एक परेश फैसीबादी क्योंकि मिचिल करार परेश कथा बलार परेश हिटलारे बिुदे क्योंकि गण आंदोलन सम्भव है मुसलिम बिुदे क्योंकि गण आंदोलन सम्भव है अपना सद्दाम बिुदे क्योंकि गण आंदोलन सम्भव है पृथिवीर मैं इतिहास अध्याय पृथ्वी इतिहास थे शिक्षा पे सूतरा रखम एक परेशे अपना जेटा से बलाटा मन है जो अपने आो विश्लेषण कर जिनटा बला थकते हैं हाँ हमें गणतानिक संग्राम मठे थकते चाह सरकार मंत्री राजपथ दखले सबक मंत्री हाथ पा भेजे फेला नेता की आवी लीगर हाथ पा भेगे दीब चढ़ेंद अनुधवन कर नियम जरा अत्याचारित है निपीड़ित है जनगण तरह 
जंगी तचार कर शि विधान सरकार शिक्षार्थी धन्यवाद श्यामल दा के खूब स्पष्ट भाव पांच टी प्रश्न करब से अवश्य सबा के उद्देश्य करी कम कर खुबी अनेकगुल प्रश्न छो कई ना कर आज के ठीक है प्रथम जो प्रश्न होनपी तर सत दफा दाबी एबारे तरा जिसघर प्रतनिधि दल चाचन प्रश्न सरकार एक तरफा निर्वाचन चाची देखे बार बार सरकार निर्वाचन अंश ग्रहण करते राजनीतिका निर्धारण सरकार भूमिका रही है क्षमताशील दल हिसाब से अंश ग्रहण कर सरकार गठन है परवर्ती तक क्योंकि अपर जरा बिोधी दल आन्न जरा रही है तक क्योंकि ता क्योंकि जनगण के भूमिका चले आसे शुद्ध कि सरकार दिए एक देश परचालना है कि ना कि सकल समन्वय मिलित भावे एक देश परचालना कर शेष एक कथा कोट कर फेसबुके जरा आखान एक जो लिखे हमारे एक प्रश्न जो है लिखे हैं तत्वधायक सरकार अधीने निवाचन है कि ना ना कि सरकार अधीन ही है ये नहीं एक भोट करा जाए कि ना जेहतु दुईटी बड़ राजनीतिक दल ये आसले मीमांसा आसते गुरुपूर्ण तो ये करा जाए कि ना ये दिखे हमें तक के एक दृष्टि आकर्षण करते बोलो जैसे जनगण चपे सरकार बाश्न जो सरकार बाध्य ना परवर्ती की कर्मसूची करें से देखिए चौदह साले अपना दशम जतियों निवाचन आगे अपनारा जो कर्मसूची कर देखते दुहजार चौदह साले से निवाचने अपन कर्मसूची जनगण के एक सहिंसता एक सृष्टि होने जनगण के एक अनेक बड़े समस्या हो तो मुखोमुखी तरुण सांबा 
এসএটিভি এর স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদুল হাসান নিবির ধন্যবাদ শামলদা যে বিষয়টি হচ্ছে যে এর মধ্যে দেশ এগিয়ে গেছে বেশ বিনিয়োগ হয়েছে দেশ ইকোনমিক্যালি অনেক দূর এগিয়ে গেছে এর মধ্যে নির্বাচন নির্বাচন আসলেই কিন্তু বিনিয়োগ থমকে গেছে নির্বাচনে কি হবে না হবে সেটা নিয়ে এর মধ্যে বিএনপি তাদের দাবি দেওয়া জনগণের নামে দাবি দেওয়া দিয়েছে সাত দফা দাবি যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু করতে হবে এই যে সাত দফা প্রক্রিয়া পাঁচ দফা দিয়েছে সবাই তো ঐক্য প্রক্রিয়া দফা দিয়েছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে একই সঙ্গে যারা ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ তারাও কিন্তু এই দফাকে জনগণের বলছে জনগণ মানবে না বা এটা কোনো দাবি না এটা এটা মানা হবে না তো নিজেদের কথাগুলো সবগুলো যে রাজনৈতিক দল আছে তারা নিজেদের কথা বরাবরই নিজেদের কথাগুলো জনগণের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং তারা এটিকে গণতন্ত্রের কে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে গণতন্ত্রের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এই ধরনের করছে সেই ক্ষেত্রে যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে সে জন্য একটি দফা বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো দফা দিচ্ছে আসলে কি দফাগুলো দিয়ে কি আসলে খান্ত নাকি আসলেই কোনো সমস্যার সমাধান হবে এবং সেই সমাধানের মধ্য দিয়েই অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং বাংলাদেশ যে ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে সেই ধারাটা অব্যাহত থাকবে সেই প্রশ্নটি আসলে যারা আজকে বিজ্ঞ আলোচক সবার কাছে রাখছি ধন্যবাদ নিবির বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার শাহেদ শফিক ধন্যবাদ শ্যামলদা আমার আজকে আপনাদের চারজন অতিথির কাছে আমার চারটা প্রশ্ন রয়েছে যদি আমি যদি এক এক করি বলি সেটা হচ্ছে জাতীয় পার্টির সম্মানিত এমপি মহোদয়ের কাছে আমার প্রশ্ন উনি বলেছেন ওনারা এখন মহাজোটের অংশ নয় আসলে ওনারা কি মহাজোট ছেড়ে দিয়েছেন বা কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন উনি আরেকটা কথা বলেছেন বর্তমানে দেশে নির্বাচন হয় প্রতীকী নির্বাচন গণতান্ত্রিক দেশে প্রতীকী নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা আছে কি না বা আমাদের আমরা কি এই যে প্রতীকী নির্বাচন হচ্ছে সেটার দিকে কি এগিয়ে যাব কি না বা এগিয়ে যাচ্ছে কি না আচ্ছা আর আর সরকার দলের মাননীয় এমপি তাজুল ইসলাম সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বর্তমানে যে আপনাদের দুই দলের মধ্যে যে মুখোমুখি অবস্থান বা যে রাজনৈতিক সংকট আগামী তো এই সংকট অব্যাহত থাকবে কি না বা বিরোধী দলের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির সাথে কোনো আলোচনা না করে আবার দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারির মতো নির্বাচনের আয়োজন হচ্ছে কি না বা এরকম কোনো কিছু হবে কি না আর আমার আরেকটা প্রশ্ন ওনার কাছে সেটা হচ্ছে আপনারা এখন ক্ষমতাসীন দল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই এবার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা সরকার আয়োজন করার জন্য বলছে কিন্তু কখনও যদি বিএনপি ক্ষমতায় যায় বা তখন যদি বিএনপির প্রধান বেগম খালেদা জিয়া যদি সরকার প্রধান হয় আপনারা তারামল তার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবেন কি না বা সেই প্রতিশ্রুতি দিবেন আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপির শ্রদ্ধেয় রুহুল কবির রিজভি সাহেবের কাছে ওনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান খালেদা জিয়া তো আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী উনি সাজাপ্রাপ্ত অবস্থায় আছেন তো আপনারা বলছেন তাকে ছাড়া আপনারা নির্বাচন করবেন না তো এটা আসলে সম্ভব কি না বা অতীতেও কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক রাজনৈতিকবিদ জেলে থেকেও নির্বাচন করেছেন আবার অনেক রাজনৈতিক বিদের বিরুদ্ধে অযথাও মামলা হয়েছে তো বিষয়টা আসলে আপনারা কিভাবে সমাধান করবেন আর শ্যামল দা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বর্তমানে কিন্তু অনেকে বলতেছে যে সরকার দল বলতেছে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে তো আসলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে সংবিধানে তো কোনো কিছু স্পষ্ট নাই তো সেই বিষয়টা আসলে আপনারা কিভাবে সমাধান করবেন এক্ষেত্রে বিএনপি যে প্রস্তাব দিয়েছে বা বিএনপি যে আলোচনা দিয়েছে বা সরকারের বাইরে যে দলগুলো রয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে এই বিষয়টা মীমাংসা করা যায় কিনা যাক এই বিষয়ে আমার বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নেই এখানে আমি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক উপস্থাপনাই করতে পারি বা আপনার মাধ্যমে অন্যান্য অতিথি অতিথিদের কাছ থেকে জানতে চাই অতিথিরা হয়তো যদি চান তারা দেবেন আলোচনা আমি আবার চলে আসি জনাব তাজুল ইসলাম এমপি জি আমি রুল কুজ রিজভি সাহেব দুটা একটা বিষয় একটু আমি স্পষ্ট করতে চাই না আমি আমি জনগণের মতামত যদি ওনার পক্ষে যায় একটা জনগণের মতামতের বাহিরে তো আমাদেরও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর জনগণের মতামতের বাহিরে আমরা আওয়ামী লীগ অন্তত পক্ষে কখনো ছিল আর ডেমোক্রেটদেরকে এখন আপনাকে ডেমোক্রেটদেরকে কেউ ফেসিবাদ বলবে আর ফেসিবাদকে ফেসিবাদীদেরকে কেউ ডেমোক্রেট বলবে এখন জিয়া রহমান সাহেব যখন সামরিক উর্দি পড়ে বাংলা বিএনপি নামক দলটি গঠন করে তো তখন তো উনি ওনাকে আবার গণতান্ত্রিক দল বলছেন এবং সবগুলাকে গণতন্ত্র এখন যখন নাকি হা না ভোট করেছেন 
তার দশটা গুন্ডা পাঁচটা হুন্ডা তো এগুলো যখন নাকি হয়েছে তখন তো এটাকে গণতন্ত্র বলা হয়েছে এখন কে গণতন্ত্র বলল আর আসলে কোনটা গণতন্ত্র এই নিয়ে তো আপনি ডিবেট বহু হয়েছে সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত এখনও হচ্ছে আগামী দিন হবে এখানে কোটা আন্দোলন এবং এই আপনার নিরাপদ সড়কের ব্যাপারে আন্দোলন এটার ব্যাপারে এটা বিএনপি সমর্থন যতটুকু বিএনপি এখান থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সরকারের সবাই স্বাগত জানাইছে এবং সমর্থন দিয়েছে সমর্থন মানে সমর্থন আগাইয়ে দিয়েছেন এবং বলছেন যে এই আন্দোলনটা আমাদেরকে অনেক বেশি সহযোগিতা করেছে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা তাতে করে আমরা এটা পূরণ করার জন্য সহযোগিতা করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলেছেন এবং যাদের তো এই বিষয়গুলোতে আসলে এখানে কেউ স্কোপ হান্টিং করতে পারেন তো আমি এখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে যেমন এখানে আরেকটা কথা বলেছেন যে আমাদের এই শেষ তরুণ বন্ধুটি আপনার বেগম খালতা জিয়ার এখন সংবিধানে লেখা আছে যে সংসদ অব্যাহত থাকবে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে একটা নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সরকার গঠিত হবে এবং সেটা খালদা জিয়া হোক আর আমাদের ফখরুল ইমাম সাহেব হোক এটা আমাদের যেমন হোক আমাদের নাম না ওনার কথা বলছি একই কথা আপনার কথা ওনার কথা কারোর কথা বাদ দিয়ে আমি বলবো না কথা এখানে তো আমাদের অপশান নাই এবং আমরা এটা মানবো এবং মেনে মানবো বলেই তো আমরা এই সংবিধানটাকে এই জায়গায় নিয়ে আর এখানে আর একটা কথা এসেছে মুখামুখি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কখনো কারো মুখামুখি হয় না আওয়ামী লীগ সবসময় অ্যাকোমোডেটিং এখন এখানে ওনার সন্ত্রাস নৈরাজ্য এগুলা আমাদেরকে তিক্ত বিরক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যথিত করেছে যে সমস্ত কারণে এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলো জনগণের যান মাল রক্ষার জন্য করতে হয়েছে আর এরপরে দিয়ে আপনি যে নির্বাচনকালীন সন্ত্রাস এখন নির্বাচনকালীন সন্ত্রাস এখন আমি মনে করি না বিএনপি আপনার আত্মহত্যা করার মতন একটা অবস্থায় এসেছে একটি মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে কোনো রকম না সেটাই আর কি আমি 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 একই কথা বলি যে বিএনপি একটা দল বাংলাদেশে যে কোনোভাবে হোক গড়ে উঠে আজকে একটা অবস্থায় এসেছে স্বাভাবিকভাবে এই দলটিও এদেশের মানুষের একটা সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করবে তত এই দলটি টিকে থাকুক এই প্রত্যাশাটা সকল দেশমিকিক মানুষের থাকবে এটা আমিও ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে একমত তো এখানে বিষয়টা হলো কি বিএনপি গত নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে ওনারা যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করেছেন এবং যে যুব দুস্থি এবং ধ্বংসাত্মক হিংসাত্মক হত্যা এবং রাহাজানির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার যে একটা আকাঙ্ক্ষা ওনাদের মধ্যে পরিকল্পনা যেটা ছিল যেটা সফল হয়নি এবং সেটা করতে গিয়ে ওনারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন এবং আওয়ামী লীগের উপর তারপরও আবার অপবাদ দিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন করেছেন এবং এই এই অপবাদটা দিয়েছে এই অপবাদটা আওয়ামী লীগ নিতে চায় না আওয়ামী লীগ সবসময় ওয়েলকাম করেছে গত নির্বাচন এই কথাটা এই গত নির্বাচনের পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে টেলিফোন করে ইনভাইট করেছেন তো এই সেখানে তো এই কথাগুলিকে আমরা বলে গেছি তো এখন ঘটনাটা হলো যে আওয়ামী লীগ সবসময় চায় যে আপনার একটা কালেকটিভ নির্বাচন হোক একটা পার্টিসিপেটারি নির্বাচন হোক এবং সেখান মধ্যে ওনারা নির্বাচন করেন নাই এখন আমি কেন আত্মহত্যার কথা বলছি মানুষ যখন নাকি অনেক বেশি ভুল করে তখন হয়তো আত্মহত্যা করে যেন দুর্বল চিত্তের আমি মনে করি না বিএনপি এত দুর্বল চিত্তে যে আত্মহত্যা এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করে না করার মানে হবে যে তাদের জন্য আত্মহত্যা ইট ইজ মাই পার্সোনাল পার্সিপেশন তো সেই দৃষ্টিতে আমি মনে করি যে বিএনপি এবারে যদি নির্বাচনে অংশ না করে এটা তাদের জন্য খুবই বড় অঙ্কর ভুল হবে এবং এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করি না আর এখানে আমার অনেক যে যে আমাদের এখানে বেশ একজন তরুণ বন্ধুরা বেশ কিছু ভালো ভালো প্রশ্ন করেছে তো সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের ইভেন আগামী প্রজন্মকে নিয়ে আওয়ামী লীগ স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নটা না আওয়ামী লীগ গত নির্বাচন দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের আগেই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন ক্ষমতায় আসার পর যে লং টার্ম পার্সপেকটিভ প্রোগ্রাম দিয়েছে আমাদের উন্নত বাংলাদেশ আজকের আওয়ামী লীগ না বিএনপি প্রোগ্রাম দেওয়া বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল তখন সে প্রোগ্রাম তাদের ছিল না আর থাকলেও সেটা বাস্তবায়নের চিত্র আমরা দেখেছি নৌ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া তারপরে দিয়ে দেশের ল অ্যান্ড অর্ডার ডিটোরেট করা এবং সন্ত্রাসী এবং জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে দল দেশকে প্রতিষ্ঠিত করা এই এই সমস্ত চিত্র তো আপনি ভুলে যান নাই আমি ভুলে যে আমি আমি একটু একটু শেষ করি তো এগুলো আমরা ভুলে যাইনি তো এখন আমাদের কর্মসূচি ছিল যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব খাদ্য ঘাটতি পূরণ করব যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করব শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করব ডিজিটাল বাংলাদেশ করব এবং 
এর সুফল মানুষের কাছে পৌঁছায় দেব এবং আওয়ামী লীগ এটা সবগুলো করেছে এবং আজকে আমি একটা মিনিটে শেষ করব এরপর দিয়ে আপনার আজকে চলমান যে সমস্ত প্রকল্প আছে মেগা প্রকল্প যেখানে একসময় দেশে এগারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতো আজকে এক একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে প্রায় বারোশো তেরোশো মেগাওয়াট করে এরকম অসংখ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে ইকোনমিক জীবন হবে এবং আমাদের তরুণ আগামী দিনের প্রজন্মের আমাদের কর্মসংস্থান ব্যাপক ব্যবস্থা হবে প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং আমি প্রেডিক করি আজকে এখানে বসে শ্যামলদা আপনাকে বলি এ দেশে এই যে আজকে যদি বলি আমি বিএনপির ওই কথাগুলোতে না যাই ওনারা গার্মেন্ট শ্রমিকদের ষোলোশো টাকা বেতন দিছে আর আজকে শেখ হাসিনের নেতৃত্বের সরকারে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা এখন আট হাজার টাকা করেছেন এবং আমি প্রেডিক করে যাই আজকে এখানে যে এটা এই আওয়ামী লীগ সরকার যদি আল্লাহ যদি ক্ষমতা থাকে তাই গার্মেন্ট শ্রমিকদের এন্ট্রি লেভেল প্রায় পনেরো বিশ হাজার টাকা বেতন হবে এবং বাংলাদেশ জীবনযাত্রা মানার সংগত কারণে বাড়বে কিন্তু বাড়লো সেখানে আপনার জন্য এই যে আপনার ইনকাম বাড়ার কারণে আপনার দ্রব্যমূল্য কিছু বাড়লো ইনফ্লেশন কিছু হলো কিন্তু সেটা আপনার জন্য অনেক অ্যাকোমোডেটিং এবং আপনি কনজিউনাল তো আমি মনে করি যে তরুণ প্রজন্মের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মসূচি দৃশ্যমান এবং এগিয়ে যাওয়াটা আজকে কোনো অলি গল্প নয় এবং বাস্তবতা যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে যে এটা আজকে সবাই না আমি এটা স্মরণ করাই আপনাকে আমি পেছন থেকে আরম্ভ করি খুব বেশি পেছনে যায় না 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 এই এই আলোচনার আচ্ছা যেমন উনি বলেছেন মেগা প্রকল্প আমরা ওটা বলি মেগা প্রকল্প বলছি কিন্তু মেগা প্রকল্পের যে সবচেয়ে আরেকটা খারাপ অবস্থা মেগা দুর্নীতি আমরা সংসদে শুনেছি আমরা বলেছি পুকুর চুরি অবশ্যই সেটা তো থেকে বলছি প্রতিবাদ তো করেছি আমরা বলছি পুকুর চুরি হয়েছে অর্থমন্ত্রী বলেছেন সাগর চুরি হয়েছে পুকুর না সাগর চুরি হয়েছে তো এইসব কথাবার্তা তো হচ্ছে সংসদে আমরা উন্নয়ন লক্ষ্য করছি তার মানে এই নয় যে উন্নয়ন মানে সুষ্ঠ গতিতে যেমন ধরেন এই এই আপনার এক কিলোমিটার এক কিলোমিটার ফ্লাইওভার করতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রেট পাশের দেশে ধরি আশি কোটি টাকা আমাদের এখানে তিনশো ষোলো কোটি টাকা উন্নয়ন তো হচ্ছে উন্নয়ন যে মেগা প্রকল্প দুর্নীতি হচ্ছে হ্যাঁ আমি বলছি যে এই দুর্নীতিগুলো যদি বন্ধ করা যায় তো এই উন্নয়নগুলো আরও সফলতা লাভ করবে আচ্ছা আমাদের একজন তরুণ তরুণরা বলেছেন তার মধ্যে একজন বলেছেন যে মেধাবী ছাত্ররা আসতেছে না কেন এটা তো আমার মনে হয় কি আজকাল ডিজিটাল যুগে যারা মেধাবী তারা খুব সেলফ সেন্টার তারা রাজনীতি করার জন্য সমাজ নীতিটা লাগে সমাজের কাজ করার জন্য মানসিকতাটা লাগে আমরা আমাদের ছেলে পেলে দেখেছি সারাদিন তারা ওই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকে মানে অন্য কিছু দেওয়া বা তার অন্য কিছুকে দান করার এইটার এটার অভ্যাসটা তাতে কমে গেছে না কিন্তু আপনি কি শুধু কি তাই বলবেন আমরা তো সম্প্রতি মেধাবী ছাত্ররা রাস্তায় নেমে পুলিশের সাথে পিটাপিটি করে যায় যে ছাত্রদের দাবি নিয়ে না না এটা তো এটা তো ডিজিটাল হয়ে না এটা তো কিন্তু ডিজিটাল যুগেরই হচ্ছে এখন হয়েছে কি ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি যদি কোনো একটা ইস্যুকে কোনো একটা ইস্যুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং সেই ফেসবুকের মাধ্যমেই এক ঘন্টায় আপনি এক লক্ষ লোক জোগাড় করতে পারেন হয়েছে তো আমরা তাই কিন্তু সেটা তো সেটার সঙ্গে আর দল করা দল করা কি নামে নাই নেমে সেটার সঙ্গে দল করা কিন্তু আলাদা ওই এক পর্যায়ে তারা নেমেছে তাদের দলের যে দলের যে কোনো সেখানে তারা যেতে দলের মধ্যে জায়গায় পায় এটা এটি কিন্তু সেলফ সেন্টারনেসটা আমি বলবো আমার কাছে ডাইরেক্টলি কোয়েশ্চেন করছে একজনে আপনার যে আমরা মহাজোটে আছে কিনা মহাজোটে কখন ছাড়লাম যখন চোদ্দ দল ছিল যখন আপনার আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল গঠন করেছিল ওর নাম চোদ্দ দল ছিল যখন আমরা জাতীয় পার্টি জয়েন করলো পনেরো দল হয়নি কিন্তু সেটা হয়েছিল মহাজোট এবং সেই মহাজোটে লাস্ট নাইন পার্লামেন্টে আমরা মহাজোটের সঙ্গে ছিলাম না ইলেকশান আলাদা করেছি এবং ডিক্লারেশন দিয়েই করেছি আর একটা ছিল যে প্রতীকী নির্বাচন আমি কিন্তু বলি নেই আমি বলেছি প্রতীকের নির্বাচন মানে নির্বাচনটা এখন প্রতীক হয়ে গেছে যেমন ধরেন যারা এই বড় দল মনে করেন এই ধানের শীষ দিয়ে যারা নির্বাচন করেন তারা মনে করেন যে ধানের শীষ আমি যদি যে কাউকে দিই ব্যক্তিটাকে সেটা গৌণ হয়ে যায় আমি ধানের শীষ এত পপুলার যে আমি ধানের শীষ যাকে দেবে সেই আচ্ছা এইটটি পারসেন্ট জিতে আসবে নমিনেশনটা এখন এইটটি পারসেন্ট কাজ করে আর টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজ করে আপনার ওই ব্যক্তিত্ব সেই জন্য আমি বলছি প্রতীকের নির্বাচনটা এখানে হয়েছে প্রতীকের নির্বাচন হ্যাঁ সেটা একটু আমি শেষ করিনি আর একটু আর আর যেটা বললেন আরেকজনে 
নোট মনে হয় শেষ আপনার আর নেই না বলার মতো নোট শেষ না আমি নোটটা ভুলে গেছি আরে আবার ঘুরে আসবে আচ্ছা আবার এরপরে এরপর আসতে হবে একটু যদি বলেন কমেন্ট খালি করে দেবেন আপনার কি রেসপন্স বিষয় তো এসে গেছে আবার ওই যে বিষয় অনেক আসলে সময় কিন্তু খুব কমে যাচ্ছে আমাদের এটা তো মুশকিল ফেলে দিলেন আমাদের প্রথম যে প্রশ্ন করতেছি আবার বলছে ওই যে জাতিসংঘের কথা বলল আসলে আমরা ওই যে আমেরিকার ইলেকশনে আমরা যাওয়ার কথাটা বলতে পারি কারণ এর আগে বুশের ইলেকশন কিন্তু ফেডারেল কোর্ট দিয়ে ঠিক হয়েছিল এইবারও তদন্ত হচ্ছে যে রাশিয়া ভোটে ট্রাম্পকে আনার ব্যাপারে কি করেছে ফলে এগুলি উদাহরণ দিয়ে এগুলি দিয়ে লাভ নাই আর যে কথাটা আসছে যে একতরফা নির্বাচন সেটা হবে কিনা এখন একতরফা দুইতরফা বা কততরফা হবে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ না সেটা হলো একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ গড়ে তোলার জন্য এবং সেইভাবে সত্যিকার একটা জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটতে তেমন নির্বাচন হবে কিনা আর যে কথাটা বলছে তরুণরা অংশ নিচ্ছে না এটা বলছে মাধাবীরা সেটা একটা কথা বলছে আবার তার সঙ্গে বরিশালে একটা উদাহরণ দিয়েছিল বরিশালে আমাদের মেয়র প্রার্থী যে সে কিন্তু সব ইয়াতে সিলেক্টেড হয়েছিল এপিএসসিতে এবং মেধাবী ছাত্রী কিন্তু সেখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে এবং সেটা সরকারি চাকরি না করে মনীষা চক্র শুধু তা নাই ধরুন আমাদের এটা সবই মেধাবী ডিস্টিংশন পাওয়ার সমস্ত বুয়েট থেকে মেডিকেল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন এরা যেহেতু সামনে আসে না কেন কারণ বোমা মারতে পারে না জিম্মি করলো সে পত্রিকা একটা হেডলাইন চলে আসলো ওই জন্য আমাদের এই তরুণ বন্ধু টের পায় না আমি আশা করি যে সেও আমার মনে হয় মেধাবী তো সে আশা করি যে কারণ এরা না আসলে কেমনে হবে আচ্ছা আর তার বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছেন যে এটা যদি এটা তিনি বলছেন সরকার বাধ্য না হলে তাহলে কি করে এখন বাধ্য হওয়া না হওয়া মানে সরকার কি জনগণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করবে সরকার কি গণতান্ত্রিক বিধিমালাকে আত্মীকরণ করবে আর যদি না করে সহিংসতা হোক আর না হোক তাহলে যেটা হবে সেটা হইলো পরবর্তী আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে দেশ যাবে হয় উত্তর পাড়া নাহলে কূটনীতি পাড়া এই দুইটার মধ্যে এখন যে দোল খাচ্ছে সেদিকে অগ্রসর হবে ফলে এটা আমাদের দেশে দুই রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছে দুইবার সামরিক শাসন হয়েছে পাঁচবার জরুরি অবস্থা হয়েছে এবং জেলখানায় হত্যাকাণ্ড হয়েছে এবং কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী মারা গেছে সৈনিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে আর কত চাই ফলে এখন বেরোতে বেরোতে চাই তাহলে এখন এরপরে যে কথাটা বলছেন যে দেশ এগিয়ে গেছে উনি আবার একটু দৃষ্টান্ত দিলেন এগিয়ে গেছে মানে হইল ধনীরা এগিয়ে গেছে আর বিশাল জনগোষ্ঠী পিছিয়ে গেছে এটা আমাদের বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে যে ধনী পাঁচ ভাগ পরিবার তাদের সাতান্ন ভাগ আয় বেড়েছে আর নিচের দিকের পাঁচ ভাগের উনষাট ভাগ আয় কমে গেছে আর উনি যেটা বলছেন যে যে আমাদের উন্নয়ন কাজে তিরিশ টাকার কাজ তিনশো টাকা লাগে সেটা আমি আর ব্যাখ্যা করার দরকার মনে করি আমরা একটা আলোচনা করতে পারি আচ্ছা উনষাট ভাগ যে কমে গেছে আপনি পনেরোশো ষোলোশো টাকা থেকে যখন নাকি আট হাজার টাকা বেতন হয় তাহলে কি তার কি নাকি কমলো না বাড়লো এই কথাটা এই এরকম আমরা থামরুল কথাবার্তা এমন ভাবে বলি না কারখানার কর্মচারীদের বেতন কথা আপনি জানেন তাদের সর্বসাকুল্য বেতন হচ্ছে সতেরো হাজার আটশো বিশ টাকা আর সেখানে আপনি গার্মেন্টস এর রেজাল্ট করছেন আট হাজার টাকা সতেরো হাজার টাকা যদি কমলো আগে তো তিন হাজার টাকা এক হাজার টাকা সেটা বলছি না আপনি তো বৈষম্য দূর করবেন তাহলে এক শ্রমিকের বেতন দিবেন সতেরো হাজার আটশো বিশ আর এক শ্রমিকের বেতন দিবেন আট হাজার তারপরে যেমন গ্রাম পুলিশ পার ডে সেটা জানি না রেশন যেমন হিসাব দিয়ে দেখবো সেটা আপনার সর্বসাকুল্যে সেটা পাঁচ হাজার টাকা হয় না যাই এখন এগুলি তো আপনি আমার সময় দিবেন না সেটা বলার জন্য ফলে সেই কথার বিষয়টা আমি ওটা তর্ক করার জন্য বলছি না এর মধ্যে আরেকজন যেটা বলছেন যে জাতীয় পার্টির কথা বলছেন একজন যে ওনারা কিভাবে আছেন ওনাদের নেতা বলছেন যে আমরা এই গৃহপালিত দশার থেকে মুক্তি চাই তবে এটা ওনার একটা কথা আগে অভিনয় করতে তখন মেয়েরা ওই আসে নাই অভিনয় কলায় তখন তাদের ছেলে অভিনয় করতেছে গোফালায় দিয়ে আবার মেয়েরা অভিনয় করতেছে তাহলে ওনারা অবশ্যই একদিকে সরকারি দলের অংশ হিসাবে করতেছেন আবার বিরোধী দলের অভিনয় করতেছেন সেটা অবশ্যই একটা খারাপ না কারণ এটার মধ্যে দিয়ে একটা পরিবেশ তৈরি হয় অনেক জিনিস 
আর যেটা বলছেন যে মুখোমুখি অবস্থা নিরসন হবে কিনা এখন আওয়ামী বিএনপি মানে ওনাদের যে শাসক শ্রেণীভুক্ত দলগুলি এরা যে জায়গায় গেছে সেটা আসলে নিরসন হওয়া খুব কঠিন কারণ যেহেতু একজনকে ধ্বংস না করলে আমি টিকব না এবং ক্ষমতাকে আমি ছাড়বো না কারণ মধু চক্র এরকম একটা এরকম জায়গায় পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন অবস্থা এখন বিএনপি ক্ষমতায় থেকে ওই যে বলছেন আজকে সরকারের অধীনে নির্বাচন আওয়ামী যদি বিএনপি ক্ষমতায় যায় আওয়ামী লীগ মানবে কিনা তখন এই ধরনের প্রশ্নগুলি আছে মানবে বলেছেন হ্যাঁ ভালো তো এখন এইটা আবার কিছু বলছেন যে সংবিধান নির্বাচন এগুলি নিয়ে আর কথা বলে লাভ নাই মূল কথা হলো একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটা নির্বাচন আর সেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা ঢাকা এবং যাওয়ার জন্য এটা নির্বাচন এটার মধ্যে দিয়ে সমস্ত জিনিস ওটা পাল্টে যায় ফলে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধটা এই এই কারণে করি না এই পরিস্থিতি ফলে শেষ করে দিচ্ছি যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনায় দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই চেতনা থেকে যত দূরে দেশকে সরে নিয়ে আসছে সে তার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন জন সংগ্রাম আবার যদি গড়ে না উঠে এই অবস্থা পরিবর্তন আপনারাই করবেন রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সাথে একজন টেলিফোনে সংযুক্ত আছেন দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনি প্রশ্ন করুন বলেন <laughs> 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 রাজনীতি নির্বাচন এটা সাত দফার মধ্যে বলা হয়নি এটা বোধ হয় উনি সঠিক ভাবে বোধ হয় সাত দফাটি পড়েননি আরেকটি হচ্ছে যে যদি সরকার এক ছাত্র বন্ধু বলেছেন যদি সরকার মেনে না হয় সহিংস সৃষ্টি হবে কি আমি ছাত্র তো বন্ধুটিকে বলবো জানার জন্য যে একজন বিশ্ব নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার নাম তো নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন তার একটি বিখ্যাত উক্তি আছে সেটা হচ্ছে যে আন্দোলনের আন্দোলন সহিংস হবে না অহিংস হবে এটা নির্ভর করে সরকারের নীতির উপর আচ্ছা হ্যাঁ সরকার যদি বিরোধী দলের দাবি দাওয়াকে তারা তাদের সেই সুযোগটুকু দেয় সেই সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা কি আছে এটা উপলব্ধি করে যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একটা শুভ জায়গায় গিয়ে আমরা উপস্থিত হতে পারবো আরেকটি বন্ধু বলেছেন যে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী খালেদা জিয়া উনি উনাকে নিয়ে আপনারা কি করবেন দেখুন এই রকম সরকার এবং তারা আইনের দৃষ্টিতে দেশের একজন জনপ্রিয় নেত্রীকে অপরাধী বানায় এটা তো বানায় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় অপরাধী বানানো হয়েছিল এবং ওনার বিরুদ্ধে কিন্তু সতেরোটি দুর্নীতির মামলা দেওয়া হয়েছিল আয়ুব খান যখন সামরিক আইন জারি করে তারপরে সতেরোটি দুর্নীতির মামলা দিয়ে উনাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল জনগণ কি এটা বিশ্বাস করেছে এটা বিশ্বাস করেনি এই ধরনের গণবিরোধী সরকাররা তাদের আইনি প্রক্রিয়াটি নিজেদের মতো চালায় এবং চালাতে গিয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এইভাবে তথাকথিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা সাজা দেয় আপনি দেখুন যে রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী চরিত্র কত তীব্র হতে পারে যে দেশের প্রধান বিচারপতি প্রচারপ্রতিকে চলে যেতে হয়েছে দেশ ছেড়ে ভয়ে এবং তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে হয়েছে পৃথিবীতে এটা দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমি জানি যে দেশের একটি চিফ জাস্টিস একজন চিফ জাস্টিস তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরেকজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ তাকেও মানে ভয়ে পালিয়ে যে তিনি পৃথিবীর আরেকটি দেশে তিনি অবস্থান করছেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এখানে আইনি প্রক্রিয়া এখানে বিচারিক প্রক্রিয়াটি কিভাবে বলেছেন যেটি বলেছেন যে জিয়ার রহমান সামরিক উর্তি পরা আমি মনে হয় যে সঠিক জিনিসটা করছেন বাকশাল কি এটা কি বহুদলীয় গণতন্ত্র ছিল এটা কি চিরায়ত গণতন্ত্র না বাকশাল হচ্ছে গণতন্ত্রকে হত্যা করা 
যদি এটা যদি গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয় তাহলে বলি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ দেখিয়েছেন খুলে দিয়েছেন দরজা অর্গলমুক্ত করেছেন শহীদ রাষ্ট্র সামরিক উর্দি পড়লেই যে তারা গণতন্ত্র বিরোধী হয় তা না পৃথিবীর কিন্তু উর্দি পরারাই গণতন্ত্রের পথ খুলে দিয়েছেন আপনি যদি ইংল্যান্ডে দেখেন তো সেখানে অলিভার ক্রাইমেল সে তারও কিন্তু সামরিক ক্যারিয়ার আপনার জর্জ ওয়াশিংটন তারও কিন্তু সামরিক সামরিক ক্যারিয়ার তিনি দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতি থাকতে চাননি তাকে সম্রাট হতে বলা হয়েছিল তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হতে বলা হয়েছিল এবং তিনি সেটি না হয়ে দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতি হন ঠিক আছে সেটাই দীর্ঘদিন ধরে কনভেনশন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আচ্ছা ধন্যবাদ জনাব রুল কবির জি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এটা এটা সামরিক कथबार्ताोधी ए सरकार प्रशासिक चरित्र एट इत्यादि वास्तवता हलो मानुष कथा मन करना मानुष मन कर आवी लीग राष्ट्रीय क्षमता थार कारण आज के जननेत्री शेख हसंदार नेतृत्व बांगलेश आशा कांक्षा पूर्ण कर चीफ जस्टिस एक कथा वनारा सब समय नहीं आसें एन ए चीफ जस्टिस साहेबर एखे कतगुला तो बलार दरकार नहीं गोटा मानुषे जाने जो उन्नी कार द्वारा ब्राइट हुई है कारण वाम दल तर नीति आदर्श नहीं आज के कथा जान छाता धरते धरते छाई बुद्ध उड़े गन्द दर्शक सब चाहिए कारण अपना अनुष्ठान देखें बोले अनुष्ठान सफल मन करी आज ए पर्यत ही आगामी सप्ताह आबो आसब अनुष्ठान अनुष्ठ देखार जो अपने सबा के मंत्रण रो सब भलो थकून सुस्थ